ரா மீனாட்சியை பத்தி பார்ப்போம் பயங்கர பெண்ணை சிந்தனையாளர் அவங்களுடைய யூடியூப் வீடியோ எல்லாம் பார்த்தேன் காலையில பயங்கரமா பேசுறாப்ல நீங்க அந்த லைக் போடுறோம்ல அதுல யாருமே லைக்கே போடல சரி ஆனா டிஸ்கிரிப்ஷன் கமெண்ட் பண்றோமா அப்படின்னு பார்த்தா கமெண்டும் பண்ணல மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் மிகப்பெரிய சொற்பொழிவாளர் பயங்கர ப்ரில்லியன் கேண்டிடேட் ஆரோவில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்ல கேள்வியா கேட்கப்படுகிறார் அவர் பேசுறது கேட்கறது ஆள் கேட்டார் அவர் பத்தி படிக்கிறது ஆள் இருக்கு ஒரு ரெண்டு லைன் விட்டீங்கன்னா படிப்பா அப்படின்னா உதயநகர்ல இருந்து ஒரு புக் எழுதிருக்காங்க அந்த புக்குக்கு அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க அந்த அவார்டு பத்தி படிச்சுட்டு அதோட ராமீனாட்சி ஆரம்பிச்சுட்டு விட்டு வெல்லும் அவங்க பேசுறாங்க ஒரு ஒரு சில இடத்துல நான் இப்ப கடைசியா கேட்டு கேட்டு எழுதி வச்சிருந்தேன் அவங்க சொல்றாங்க எந்தெந்த அவங்க அதான் ஒரு தமிழ் படித்தவருடைய பேச்சு சொல்ல சோழ நாடு அவங்க அம்மா பிறந்தது சோழ நாடு எங்க அப்பா பிறந்தது பாண்டிய நாடு நான் சேர நாட்டு எல்லை செங்கோட்டை சேர நாட்டை டச் பண்ணிருக்கேன் மேல் படிப்பாக கொங்கு மண்டலத்துல இருந்திருக்கேன் இப்ப நடு நாட்டுல இருக்கேன் தமிழ் பிரிக்கிறாங்க எப்படி அந்த ஊர் சொல்ல அப்ப சேர சோழ பாண்டிய பல்லவ எல்லாத்துக்குள்ளேயே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்படா அவ்வளவு பெரிய ஆள் ஆயிருப்பாப்புல அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா எங்களா சம் உங்க அப்பா எழுத்தா பத்திரிகையில எழுதுற காலையில எழுந்தோடனே இந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் கூட்டு வச்சு பேப்பர் படிக்க சொல்லிட்டு அந்த பேப்பர் எல்லாம் எழுதும் இன்ஃபர்மேஷன் அப்ப அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அப்பவே படிக்கிறார் ஒரு அப்ப யாரு பார்த்தா தலை இப்ப நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம என்ன வேலையை சொல்லிட்டோம்னா அதான் செய்யும் இப்ப நீ அது ஒரு மாதிரி வேணும் உனக்கு அவ்வளவுதான் அது பிரச்சனை இல்லை அந்த பேசிஸ்ல வர்றப்ப தன்னுடைய தந்தையிட்ட இருந்து அவ இன்னைக்கு அவங்களுடைய கவிதையினுடைய சாயல் எல்லாமே கரண்டா பேச சொல்லணும்னா புக்கு படிங்க புதறி வாழ்த்துங்க டெய்லி பேப்பர் படிங்க அப்ப சமையான ஒரு கவிதையை படிச்சுறாங்கன்னு தெரியல எனக்கு ஆக்சுவலா ஃபீமேலுங்கிறாலே உங்களுக்கு அந்த பெண்ணிய சிந்தனை பெண்கள் வந்து பழைய காலத்துல எழுபது எண்பது அந்த ரீஜன் உள்ள வர்றப்ப பெண்களை வந்து பாக்குறது பின்னாடியே போறது இந்த மாதிரி பழங்கள்லாம் இருந்திருக்கலாம் இப்பெல்லாம் அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவே கிடையாது ஆனா அன்னைக்கு அது ஒரு பெரிய சிக்கல் பெண்கள் வெளியில் வராத சூழ்நிலை ஆனா பெண் தெய்வம் இருக்கு எங்க இருக்காரு மதுரையில கேக்குறாங்க மதுரை மீனாட்சி கிட்ட கேக்குறாங்க பாரு மதுரை நாயகியே அந்த ரயில் கவனையில மதுரை நாயகியே மீனாட்சி தாயே படியேறி நடை தாண்டி படியேறி நடை தாண்டி குளம் சுற்றி கிளி பார்த்து உன் மகளை உன் மகனே வழிவம்பு செய்கின்றான் கோயிலும் காப்பில்லை உன் காலத்தில் அழகி நீ எப்படி உலா போனாய் அப்படின்னு யார்த்து கேக்குறாங்க மீனாட்சி கிட்டே கேக்குறாங்க அப்ப மீனாட்சி அம்மன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இவ்வளவு சம்ம அழகா இருக்கு நான் போனா என் பிறடே பத்து பேர் வரானே பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு நீ இவ்வளவு அழகா அந்த எப்படி வெளியில போன நீ தானே படிச்ச என்னையும் நீ தானே என் கூட இருக்கணும் படிச்ச அவன் என்ன ரொம்ப குடும்பத்துறானே இதை கேட்க மாட்டியா அப்படின்னு யாருக்கிட்ட சொல்றாருன்னா அப்படி சொல்ல என்ன கேக்குறாங்க நீ எப்படி வெளியில போன காலத்துல அப்படின்னு இவ்வளவு அழகா இருக்கேன் யாரை பார்த்து கேக்குறாங்க அப்படின்னா மீனாட்சியை பார்த்து கேக்குறாங்க மதுரை நாயகன் ஆரோவில் இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கான ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து ஆண்டுதோறும் குழந்தைகளுக்கு வந்து புக் ஃபேர் நடத்திட்டு இருக்காங்க செங்கோட்டையில் இருந்த போது அவங்க செங்கோட்டை தான் பிறகுறாங்க செங்கோட்டையில இருக்கிறப்ப காட்டு தீ பத்தி எரியுது அப்ப வந்து அது அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் கவிதை என்ன அப்படின்னா மலையிலே தீ எரியுது சிவனின் நெற்றிக்கண் தெரியுது அப்படின்னா அவங்க தாத்தா கிட்ட பாடி காமிக்கிறாங்க விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியுது ஆரம்பத்திலே அந்த புள்ள பெருசா வரப்போது அப்படின்னு நான் பேர் தெரிஞ்சிச்சு அப்பா பேர் வந்து ராமச்சந்திரன் அம்மா பேர் வந்து மதுரம் திருவாரூர் கிட்டத்தட்ட எக்ஸாக்ட் பிளேஸ் பரப்ப இருந்தது உதயநகரில் இருந்து அப்படிங்கிற நூலி தெரியும் கேட்டிருக்கான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு சிறந்த சிறந்த நூல் புது கவிதைக்கான சிறந்த நூலுக்கான விருது வாங்குறாங்க தீபாவளி பகல்னு ஒரு நூல் எழுதிருக்காங்க அது பொறுமையா நிறுத்தி எழுதிக்கும் தீபாவளி பகல்னு வாசனை புல் அப்படின்னு புல்லுக்கு வாசனை ஒன்று எழுதுறாங்க கொடி விளக்குன்னு ஒரு நூல் எழுதுறாங்க சுடு பூக்கள் பூக்கள் சுடும் பூக்கள் மென்மையான தானே சுடு பூக்கள் எழுதுறாங்க மறுபயணம் ஆரோவில் போயிட்டாங்க அதனால அதை பத்தி எழுதுறாங்க நெடுஞ்சிங்கிறது தான் உங்களுடைய முதல் நூல் சமலைன்னு பாருங்களேன் பரத்தல் அதன் சுதந்திரம் நீ அதை விட்டுருங்கிறாங்க நீ ஏன் அதை குடிச்சு துவங்கி நிறைய அது மட்டும் பரத்தா போது அதான் சுதந்திரம் புக்கு பேர் பரத்தல் பரத்தல் ஃபிளை பரத்தல் அதன் சுதந்திரம் கொங்குதேர் வாழ்க்கை சிற்றகல் அகல் இருக்குல்ல அது சிற்றகல்ங்கிற ஒரு நூல் அப்புறம் சாகித்ய அகாடமி உடைய அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல உறுப்பினரா இருக்காங்க தமிழ் ஆலோசனை குழுல சீசு செல்லப்பா காலத்துல எழுத்துங்கிற நூல்ல இவங்க வந்து எழுத்து தொடங்குறாங்க செம்மன் மடல்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நூலுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டுக்கான சிறந்த நூலுக்கான விருது பெறாங்க தமிழக அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையில ரெண்டாயிரத்தி ப
இந்திய பெண்கள் பேசுகிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு ஆங்கில படைப்பு நூல் எழுதுறாங்க இதெல்லாம் அவங்களுடைய யூஸ்வல் நூல் உள்ள வரும்போது கவியோகி சுத்தாந்த சுத்தானந்த பாரதியார்னு வந்திருக்காருல அவருடைய மரபு வழியில் வந்தவங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி அடையில இருக்கு இது வந்து ஜெய்பிரகாஷ் நாராயண் எமர்ஜென்சி பீரியட் இருந்த பாருங்க அந்த இந்திரா காந்தி காலத்துல அப்ப யாருக்கு வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னா ஜெய்பிரகாஷ் நாராயண் பீகார்ல இருக்கிற பாருங்க அவருக்காக வேலை செய்யறாங்க எமர்ஜென்சி காலத்துல அவருடைய கொள்கை வந்து பின்பற்றாங்க இதெல்லாம் அபூர்வமான செய்தின்னு வைங்களேன் நீங்க வச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணீங்க அதே மாதிரி கோவையில அவிநாசில அரசு உயர்நிலை பள்ளியில முதன் முதலா வந்து பாரதியாருடைய சிலை வைக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் கிட்ட போராடி ஆர்டர் வாங்கி இவங்க தான் நூற்றாண்டு விழாவை நடத்தி செலவு வைக்கிறவங்க இப்ப ஆரோவில் வந்து கிராம செய்தி மடல்னு ஒரு மாத இதழ்களுடைய ஆசிரியரா இருக்காங்க அது அவங்க சொல்றாங்க நிறைய விஷயங்கள் பார்த்து அஹ் அப்புறம் திடீர்னு அந்த யூடியூப்ல வீடியோ பாக்குறப்ப ஒரு கவிதை படிக்கிறாங்க இந்த புத்தகங்களை எல்லாம் பார்க்கும் போது அவங்க சொல்றாங்க இப்படி புக்க காமிச்சு இந்த புத்தகத்தை பாக்குறப்ப எனக்கு மரம் தான் நாம வருது இத்தனை மரத்தை வெட்டிட்டுதான் இப்படி புக்கு செஞ்சுட்டானுங்க நம்ம படிக்கிறோம் ரைட்டு எத்தனை பேர் மரம் நடுறோம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க தோல் பைய பாக்குறாங்கல்ல பேக் லெதர் பேக் தோல் பைய பாக்குறப்ப எனக்கு ஒரு கன்று குட்டிய நாமம் தான் வருது எப்படி ஒரு ஃபீமேல் கேண்டிடேட் பேசுறாங்கன்னு பாருங்களேன் ஏன் நம்ம ராமீன் ஆட்சி பத்தி படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத செய்தி எல்லாம் கவனிக்கலாம் ஹவு த பயட் ஃபீல் லைக் திஸ் எப்படி வந்து அவங்க ஒரு உணர்வு பூர்வமா பேசுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்க டைம் கிடைச்சிச்சுன்னா ராமீன் ஆட்சி பத்தி எதுல பேசுங்க அப்படின்னா பாருங்க யூடியூப்ல அவங்களோட விஷயங்கள்ல ஆரோவில் இருக்காங்க அவங்க சொல்ற அறிவோம்னு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வாழை இலையில நெல்லை கூட்டி எனக்கு எழுத கொடுத்தது மூக்கு பொடி வாத்தியார்னு ஒருத்தர் அவர் தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படின்னு கடைசியா அவங்க பேசுறப்ப வெறித்தனமும் ஒரு இடத்துல முடிக்கிறாங்க இந்த இந்த ஃபீமேல நம்ம இந்த டெல்லியில ஒரு பொண்ணு கேங் ரேவ் பண்ணிட்டாங்களா அதை பத்தின செய்தியே இவங்க அதுதான் நினைக்கிறேன் சரிங்களா அதுதான் அவங்க நியூஸ் சொல்லி படிக்கிறாங்க அப்படின்னா பெண் உறுப்புகள் எல்லாம் நெருப்பினை உமிழ பெண் உறுப்புகளை எல்லாம் நெருப்பினை உமிழ உமிழ கண்ணகி தாக்கி நேர்ந்து கொள்வோம் நோம்பிருப்போம் அப்ப பெண்ணியத்தை காப்பாத்ததுக்காக பேசுறாங்க அப்புறம் முடிக்கிறப்ப எழுந்திருங்கள் அப்படிங்கிற பயங்கரமா பேசுறாங்க வாய்ப்பாங்க <laughs> 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 அவங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மக்களுக்காக ஒரு எழுத்துக்காக அதான் சொல்றேன் எல்லாத்துக்கும் லைக் இருக்கு அவங்க அந்த வீடியோ பாக்குறப்ப அவங்க பேசுறது கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லையா அப்படிங்கிறப்ப மனசு இயல்பாகவே பாதிக்கப்படுகின்றது நாம எல்லாம் தமிழ் சமுதாயத்துல பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னு பெருமையா சொல்லிக்கிறத விட தமிழ் அறிஞர்களை தமிழை வளர்க்கறவங்கள அட்லீஸ்ட் சும்மா ஒரு லைக் போட்டாவது அவங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னு எல்லா சார்பாக கேட்டுக்கிறேன் சரிங்களா ராமேனாட்சி பத்தி படிங்க மீதி இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் அப்புறமா சொல்றேன் நன்றி ப